ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಆಟಿ ಆರ್ ಇದು ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳುವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ವಾಯುಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಓದೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ಡೀಪಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಯುಮಂಡಲದ ರಚನೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಐದು ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಐದು ಲೇಯರ್ಗಳು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಅಂತೀವಿ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಇನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯ ಮೊದಲು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಮೂರನೇದು ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಉಷ್ಣತಾ ಮಂಡಲ ಥರ್ಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಉಷ್ಣತಾ ಉಷ್ಣತಾ ಮಂಡಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಮಂಡಲ ಅಂತೇಳಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು ನೀವೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರ ಸರ್ ಹೈಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮೋ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿದು ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಯೋನೋಸ್ ಅಯೋನೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಕಣಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಅಯೋನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ತ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ನು ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ
ಲೋವೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಇದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾ ಯಾ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ಐದು ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಾಣೋದು ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಯು ವಾತಾವರಣ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ವಾತಾವರಣ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವೇ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗುರುತಕ್ಷಣ ಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಗುರುತಕ್ಷಣ ಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತಕ್ಷಣ ಬಲವೇ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ಮನ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಲೈನ್ ಇದು ಏನು ಕರ್ಮನ್ ಲೈನ್ ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆ ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆ ಕರ್ಮನ್ ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತಂತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕರ್ಮನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಏನು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಊ ಊಹ ಊಹ ಲೈನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಊಹ ರೇಖೆ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಾ ಒಂದು ಅರ್ತ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೇಖೆ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆ ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಒಳಗಡೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕರ್ಮನ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮಂಡಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅ
ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದು ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾನವನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಎಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರಿವರ್ತನ ಮಂಡಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಇದು ದಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಲೆವ್ ಲೋವರ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾರಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಐವ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮಾಸನ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂಡು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆನ್ಸು ಈ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಓರ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸಮಾಜಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಹೇರ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾದ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣವೇ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಓರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಓರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣನೇ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಆಗ್ತಾ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕಕ್ಕಿಂತ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುತಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪರೆನ್ಸ್ ಕಂಪರ್ ಕಂಪರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅದೇನು ಗಾಳಿ ಕಂಪರ್ಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹರ್ತ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಪಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಪಗಾಮಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೀಟ್